Hayırlı sabahlar. Hafta sonundan itibaren siyaset gündeminin ilk sırasında CHP kurultayından çıkan sonuç var. Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık genel başkanlığı sona erdi. Ve parti delegeleri 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden çıkan ve başarısızlık olarak gördükleri sonuçların faturasını Bay Kemal'e kestiler. Aslında bilhassa ikinci turdaki yüzde 48 bütün olumsuzluklara, adil olmayan, eşit olmayan şartlara ve Kılıçdaroğlu'nun sırtımda hançerle seçime girdim sözüyle ifade ettiği hallere rağmen önemli bir başarı ve kazanımın ifadesiydi ama neticede iktidar değişmedi ve tek adam rejiminin beş yıl daha devamına yol açtığı için Yaşanan hayal kırıklığı büyük oldu ve o sonucun başarılı olduğu noktasındaki yorumlar bu hayal kırıklığını izale edemedi. Kurultaydan çıkan sonucu değişim kazandı diye yorumlayanlar var CHP açısından. Olaya genel başkanın değişmesi açısından bakılırsa belki öyle ama partinin genel duruşu ve yaklaşımı açısından değerlendirildiğinde asıl köklü değişimi Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştirdiği kimsenin itiraz edemeyeceği bir vaka, bir gerçek. Neden? Çünkü kuruluşundan itibaren gerek iktidar olduğu tek parti ve tek adam döneminde 50 öncesi, gerekse çok partili sisteme geçildikten sonraki 10 yıllarda hep halka rağmen politikalar takip eden, laikçi ve kemalist bir çizgide, dayatmacı ve mütehakkim bir tavırla, milletle ve değerleriyle kavgalı bir tavır içerisinde olan bu parti, Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında ezber bozan değişimler sergiledi. Fanatik bir laikçilik uğruna, dinle ve dindarlarla uğraşmaktan, dindarları aşağılayıp suçlamanın aracı olarak kullanılan irtica ithamlarını seslendirmekten vazgeçti, başörtüsü yasağının kaldırılmasına itiraz etmek bir yana öncülük yaptı, destek verdi, Ayasofya'nın açılmasına itiraz etmedi, helalleşme açılımını gündeme getirerek ve bu gündemin takipçisi olarak mütedeyyin kesimlerle gönül bağları kurmaya yöneldi. On yıllar boyunca karaladığı ve karşı çıktığı Risale-i Nur eserlerinin AKP iktidarında Önce bandrol engeline takılıp 2014'te ardından devlet tekenine alınması üzerine konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı ve söz konusu devlet tekenini getiren düzenlemenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesine vesile oldu bu başvurusuyla. Ve yine Kılıçdaroğlu, Risale-i Nur'un medyadaki dili Yeni Asya'ya uygulanan hukuksuz, resmi ilan ambargosunu ve basın kartı gaspını defalarca gündeme getirdi. Şimdi bunlar eski CHP hatırlandığında asla tasavvur edilemeyecek, hayal bile edilemeyecek şeylerdi. Kılıçdaroğlu yıllar boyunca devam eden ve birebir temaslarla birçok yere giderek oradaki kanaat önderleriyle, cemaat temsilcileriyle özel görüşmeler yaparak, birebir dinleyerek ve kendisini anlatarak adeta iğneyle kuyu kazarcasına bir çalışma yürüttü. Adalet yürüyüşünü gündeme getirdi. Ankara'dan İstanbul'a yürüdü ve kitlelerle beraber yürüdü. Adalet kurutayı düzenledi ve adalet hedefinin, idealinin takipçisi olduğunu sürekli tekrarladı. Ve siyasetteki derin kutuplaşma ve gerilimin aşılması noktasında da son derece önemli bir anlam taşıyan Millet İttifakı'nın kurulmasına öncülük yaptı. İttifak ortağı partilerin mecliste temsil edilme imkanına kavuşmasını sağladı. Hatta bunlardan biri olan İyi Parti'nin 2018'de siyaset sahnesine çıkması CHP'nin fedakarlığı ve desteği sayesinde mümkün oldu. Ve şu anda 
Millet İttifakı'na dahil olup da CHP listelerinden giren, meclise giren çok sayıda milletvekili var. Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti bu ittifak sayesinde mecliste temsil edilme imkanına sahipler. Ve bütün bunlar siyasi tarafa bir tarafa Türkiye'de siyasi uzlaşma, farklı siyasi görüşlerin ortak hedeflerde, demokrasi ortak paydasında, adalet hukuk ortak paydasında, hak ve özgürlükler ortak paydasında, Türkiye'yi tek adam rejiminden kurtarma hedefi ortak paydasında bir araya gelmeleri açısından da son derece anlamlı ve önemli. Ve bu ortak hedefler istikametinde bir mutabakatın tesis edilmiş olması, bu farklı partilerin bir araya bu hedeflerle gelmiş olması çok çok önemli. Şimdi bunun farkında olanlar var, olmayanlar var. Bu ittifak içerisinde yer almış görünüp de daha sonra yan çizenler var. Bunları hep birlikte izliyoruz. Ve netice itibariyle Millet İttifakı denilen hadise Türk siyasi tarihinde daha önce benzeri görülmemiş boyutta bir olumlu anlamda uzlaşmanın, işbirliğinin ifadesi olarak tarihteki yerini aldı. Ve bütün bunlar hem Kılıçdaroğlu'nu hem iktidarını sürdürme ümidini eski CHP'nin devamına bağlayan AKP'nin ve tek adam rejiminin hem de CHP içinde eskiye dönüş için fırsat kollayan Kemalistlerin hedefi haline getirdi. Kılıçdaroğlu bunların hedefi oldu bu yaptıklarıyla. Sonucu böyle de okumak lazım CHP kurultayından çıkan sonuç. Ve sırttan harç çerlemeler de işin içine girince kurultaydan çıkan netice bu oldu. Şimdi bundan sonra Özgür Özel ve yeni parti yönetimi nasıl bir yol takip edecek bilmiyoruz, göreceğiz. Ama Kılıçdaroğlu'nun getirdiği ezber bozan değişimleri devam ettirme noktasında, geliştirerek devam ettirme noktasında bir tercihte bulunurlarsa bu hem kendileri, hem partileri, hem de ülke için, siyasetin geneli için çok hayırlı bir tercih olur. Aksi halde hem kendileri kaybederler, hem CHP kaybeder, hem ülke kaybeder, Türkiye kaybeder. Gelişmeleri bu anlattığımız hususlar çerçevesinde takibe devam edeceğiz. Temennimiz Türkiye'nin hangi konuda olursa olsun ve hangi partide olursa olsun CHP başta olmak üzere konuştuğumuz geriye dönüş gibi bir tercihi yapmaması ve şu ana kadar ortaya konulan açılımları geliştirerek devam ettirmesi. Temennimiz bu. İcraatı da bu temenniyle takip edeceğiz.